semua, apa kabarnya hari ini? Nah, di pelajaran berikutnya ini ya, kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendesain uh, channel YouTube kita supaya kelihatan menarik. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman kan akan bertanya gitu, kenapa sih kita harus mendesain uh, channel kita sedemikian? Ya, sebenarnya sederhana aja ya jawabannya bahwa sama seperti televisi, mereka punya logo, mereka punya tagline, punya uh, judul-judul yang menarik, program-program yang menarik, dan lain-lain. Nah, terutama untuk desainnya itu mereka buat selalu yang menarik. Uh, tujuannya apa? Supaya ya ketika orang datang ke uh, channel kita, ya mereka senang gitu ya. Mereka senang, kemudian uh, mendapat kesan, kesan menyenangkan gitu. Nah contohnya kalau teman-teman lihat di uh, channel saya ya Channel saya yang Josian ini uh, Silahkan teman-teman lihat langsung di channelnya ya Josian ya Nih ini contohnya Teman-teman lihat bahwa di sana saya sudah membuat desainnya Ya seperti ini uh, Kalau pengunjung akan melihatnya seperti ini Nah seperti ini Ya, tujuannya ya saya sederhana saja bahwa ketika orang datang lihat oh bagus ada logonya ada namanya logonya bagus ya gampang diingat gitu kan nah oleh karena itu teman-teman harus mendesainnya nah bagaimana cara mendesainnya yuk kita lihat ya jadi hari ini di pelajaran kali ini saya akan ngajar, mengajarkan eh, dua hal satu mendesain foto profilnya satu lagi mendesain covernya ini ya oleh sebab itu teman-teman memang harus paham juga cara mengedit itu harus ya jadi kita akan pelan-pelan teman-teman akan saya ajarin nah caranya adalah mudah saya mudah saja e, yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu ini ukurannya ya ini ukurannya nah kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya nanti saya akan kasih ini linknya ini di YouTube nya ada ya di YouTube-nya ada itu maksimal itu nih ya saya tunjukkan 2560 kali 1440 pixel itu itu maksimal lebih dari situ nanti dia nggak bagus gambarnya itu maksimal nah minimumnya itu 204 8 kali 1152 pixel ya nah caranya adalah kalau teman-teman buat seperti ini misalnya new misalnya ini ya saya tunjukin di photoshop contohnya saja widthnya itu dia bilang tadi ini misalnya 2560 tulis di sini widthnya 2560 kali 1440 di sininya oh, sorry oh, ini pixel ya diganti pixel 2560 ya 2560 kali 1440 kita ambil yang ini yang paling besarnya ini 1440 gitu baru kemudian resolusinya ini biasanya 300 saja dia gitu ya, eh, saya lebih suka buatnya transparan nah untuk Photoshop mendesain Photoshop teman-teman bisa cari di apa namanya di Google ya Nah itu saya nggak ajarin nah nanti setelah jadi seperti ini ini belum 100% ya aslinya 100% nya itu besar dia nah ini Ya, saya buatnya misalnya eh, 35% aja dulu kemudian nanti nah ini ada ukuran-ukurannya ini lihat ya ini text and logo save area 1546 kali 423 jadi kita itu bikinnya kira-kira seperti ini ini misalnya logo semuanya eh, saya buatnya jangan itu ya tapi biru aja misalnya seperti ini nah dia ada eh, save, save logonya kayak gitu di daerah sini misalnya Nah, ukurannya itu lihat ya, lihat di bagian sininya itu ya sekitar di tengah di sini ini. Dia tunjukin ini sekitar di tengah ini. Nah, artinya kita kalau mau nulis itu sekitar di sini, harus di tengahnya, sekitar di tengah ini. Supaya nanti dia pas seperti channel saya ini, ini kan pas di tengah ya. Ya. Ke kirinya pas, ke kanannya pas. Itu karena ada ukurannya. Ya, kira-kira seperti ini, kemudian kita bisa nulis di sini misalnya adalah channel saya gitu ya ini misalnya saja ya saya desain sederhana saja dulu uh, seperti ini saya buatnya di tengah ini nah seperti itu ya oke okay. nah jadi ukurannya itu 
teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti linknya akan saya kasih. Kemudian save areanya di sini. Ini dipelajarin ya. Oke. Okay. Nah untuk uh, art, itu yang untuk art channelnya. Untuk yang foto profilnya itu uh, ukurannya ada di sini juga ya kalau nggak salah ya. Ntar saya lihat dulu. Itu kalau nggak salah dia ukurannya kotak aja dia sekitar 800 kali 800 kalau nggak salah. Jadi teman-teman untuk yang foto profilnya ini ya untuk yang foto profilnya ini yang ini itu dibuat aja jadi bikin lagi yang baru gitu yang ini bikin 800 kali 800 gitu nah, barulah teman-teman desain di sini desain apa misalnya logonya gitu kan ini logo logo yang ini nah seperti itu bikin di tengah aja kayak ini ya Oke, okay, nah nanti setelah itu di save, simpan, lalu di upload ke sini. Nanti dia akan jadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bagian ini. Ini kan di bagian sini ada ya, teman-teman ya. Ada portal G+, Facebook, macam-macam lah. Nah, itu cara mengeditnya adalah eh, di bagian about-nya ini, diklik. Nah, ada di bagian bawahnya sini, ada link ini. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan linknya di sini. Ya, kalian bisa tambahkan linknya di sini. Nah itu bisa di situ atau sebentar lihat dulu. Nah ini bisa tambahkan di sini. Ini klik aja ini. Yang ada pensilnya diklik saja di sini. Ya diklik di sini. Nah ini bisa ditambahin. Uh, misalnya website, Facebook, Twitter, khusus internet marketing, Instagram mau ditambahin lagi boleh gitu ya. Kalau mau dikurangin tinggal dilihat aja. Nih tinggal diklik yang ininya. Oke, mau tambahin lagi, tambahin lagi itu bisa, ya tutup, tutup itu bisa. Nah kalau untuk Google linknya itu biasanya langsung, langsung ada ya. Tuh. Oke, nah nanti dia akan masuk di sini. Kemudian yang ini detail for bisnisnya ini juga diedit aja. Teman-teman masukin emailnya gitu, ya teman-teman masukin emailnya supaya uh, orang lain gampang gitu menghubungi teman-teman. Siapa tahu orang lain ada yang ingin kerjasama buat teman-teman kan? Itu dia. Oke, sampai di sini aja ya pelajaran mendesain channelnya. Untuk pelajaran berikutnya nanti akan saya lanjutkan di pelajaran ke depan. Sampai ketemu. Bye bye.